ఎంత ఉప్పనో నాలోనా ఎంత చప్పుడో గుండెలోనా చెప్పమంటే ఎన్ని తిప్పలో చెప్పలేక తప్పుకుంటూ తిరుగుతుంది రెండక్షరాలతో నీకు నాకు మధ్యనే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రోజు మీరు చూసిన తాచు లాజిక్ స్టా గాయస్ రోజు నేను వచ్చేసి సైబ్రియన్ హస్కి డాక్ ఫ్యాట్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను గాయస్ దీని ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి సైబ్రియన్ హస్కి దీన్ని మనం వచ్చేసి జస్ట్ హస్కి అని మనం ఏంటంటే పిలుస్తూ ఉంటాము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఇవి చాలా రేర్గా మనకు ఈ బ్రీడ్స్ అనేవి దొరుకుతాయి గాయస్ సో గాయస్ ఇప్పుడు మనం మాడతాం దీని హిస్టరీ అండ్ ఒరిజిన్ గురించి గాయస్ దీని ఒరిజిన్ వచ్చేసి మనకు సైబెరియా నుంచి మొదలైంది నైన్టీన్ ఎయిటీలో దీన్ని బ్రీడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇవి వచ్చేసి పుల్లింగ్ డాగ్ లాగా వాడడం జరిగింది ఇప్పుడు నీకు పిక్లో చూపిస్తున్న చూసారా ఇలా దీన్ని పుల్లింగ్ డాగ్ లాగా వాడతారు మంచుల్లో గాయస్ ఇవి వచ్చేసి మంచి వర్కింగ్ డాగ్ బ్రీడ్ గాయస్ సో ఇవి వచ్చేసి అలర్ట్గా అదేవిధంగా ఇంటెలిజెంట్ ఫ్రెండ్లీ జెంటిల్గా ఉంటాయి కాకపోతే ఇవి వచ్చేసి గాడ్ డాగ్స్ మాత్రం కాదు సో ఎస్ గాయస్ ఇవి గాడ్ డాగ్స్ కాదు వాచ్ డాగ్స్ అయితే కొంచెం బాగుంటాయి గాడ్ డాగ్స్ ఇది ఎప్పటికీ కాలేవు కాయస్ ఇవి స్టేంజర్స్తో కూడా కొంచెం ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటాయి సో ఎందుకంటే ఇవి వచ్చేసి గాడ్ డాగ్స్ కాదు సో అందుకని స్టేంజర్స్తో కూడా ఇది మామూలుగా ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటుంది కాకపోతే అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండదు సో మామూలుగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది గాయస్ గాయస్ మీరు హెస్కి మీ ఇంటికి తెచ్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవి వచ్చేసి గ్రూప్లో ఉండడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటాయి అంటే గ్రూప్లో అంటే ఇవి వచ్చేసి కలిసి ఉండాలి కలిసి ఉంటాయి సో మామూలుగా ఫస్ట్ వచ్చి ఇవి కలిసే ఉంటాయి సో రెండు మూడు అలా ఉంటాయి ఇది గ్రూప్ లాగా ఉంటాయి హస్కి డాగ్స్ అనేది సో దీన్ని వచ్చేసి మీరు మెయింటైన్ చేయడం అంత ఈజీగా ఏం ఉండొద్దు సో దీన్ని మెయింటైన్ చేయడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది సో దీనికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలన్నా కూడా మనకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ట్రైనర్ అయితే కావాలి దీనికి సో అదేవిధంగా దీన్ని కూడా మంచి సోషలైజేషన్ అయితే సో మామూలు మన డాగ్స్ లాగా దీన్ని కూడా సోషలైజేషన్ చేయాలి సో దీన్ని సోషలైజేషన్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది గాయస్ గాయస్ ఇవి వచ్చేసి మంచి ఎనర్జెటిక్ డాగ్ బ్రీడ్స్ చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాయి ఇవి ఎందుకంటే పుల్లింగ్ వచ్చేసి చాలా బాగా చేస్తాయి సో మంచి ఎనర్జెటిక్ డాగ్ బ్రీడ్స్ సో మీరు ఊహించుకోండి సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు దీన్ని మనం యాక్టివ్ డాగ్ బ్రీడ్ ఇది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దీన్ని మన అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంచాలి లేదా ఇది మాడదాం సో గాయస్ మామూలుగా అపార్ట్మెంట్లో అపార్ట్మెంట్స్లో ఉంచాలంటే దీనికి కొంచెం తలకాయ నొప్పి ఎందుకంటే ఇవి ఊల్ఫ్ లాగా అరుస్ అరుస్తాయి ఊల్ఫ్ లాగా అరవడం జరుగుతుంది సో మీ పక్కనింటి వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు సో అదేవిధంగా ఎక్కువ బార్కింగ్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాయి సో బార్కింగ్ అంటే మన డాగ్స్ చేసినట్టు బార్కింగ్ చేయవు సో ఇది వచ్చి ఊల్ఫ్ లాగా అరుస్తాయి ఎక్కువ సార్లు అరుస్తాయి ఇవి ఊల్ఫ్ లాగా సో ఆ తర్వాత దీనికి పెద్ద సైజు ఉన్న ఇల్లు అయితే కావాలి సో చిన్న సైజు ఉంటే దీనికి ఉండదు సో దీనికి మంచి పెద్ద సైజు ఉన్న ఇల్లు అయితే కావాలి సో ఇది ఒక చోట అయితే ఉండదు సో ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ డాగ్ బ్రిడ్ సో దీని ఎనర్జీ అనేది ఇది బోన్ చేయాలి సో అందుకని ఇది ఎక్కువగా ఆడుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇది మంచి ఎనర్జెటిక్ డాగ్ బ్రిడ్ కదా ఎక్కువ తింటుందేమో అంటే సో నో గాయస్ ఇది ఎక్కువ కూడా తినదు సో కొంచెం తక్కువగానే తింటుంది సో వెన్ వీ కంపేర్ టు అవర్ డాగ్స్ జర్మన్ షెఫర్డ్ దానికంటే ఇవి తక్కువగానే తింటుంది ఎక్కువగా సర్వే అనేది అవుతుంది అందుకంటే ఇది మంచుల్లో ఎక్కువ తినదు సో కొంచెం తిని ఏంటంటే ఇవి పుల్ చేయడం జరుగుతుంది సో గాయస్ ఇప్పుడు మనం డా ఇప్పుడు దీన్ని మాడదాం మనం వెయిట్ అండ్ హైట్ గురించి మాడదాం మనం ఫీమేల్స్ అలాగే మేల్స్ గురించి కూడా మాడదాం సో ఫస్ట్ మేల్ గురించి తీసుకున్నట్టయితే దీన్ని హైట్ వచ్చేసి యావరేజ్గా చెప్తున్నాను నేను సో యావరేజ్ హైట్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ త్రీ ఇంచెస్ వరకు మనకు మేల్లో లభిస్తుంది సో ఫీమేల్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ వరకు మనకు ఫీమేల్స్లో దొరుకుతుంది సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మేల్ వెయిట్ గురించి మారాం గా ఇక్కడ వెయిట్ గురించి మారితే ఇక్కడ వెయిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ కేజీస్ వరకు మనకు వెయిట్ ఉంటుంది మేల్స్లో ఫీమేల్స్లో సిక్స్టీన్ టు ట్వంటీ త్రీ కేజీస్ వరకు యావరేజ్గా ఉంటుంది సో ఎగ్జాక్ట్గా నేను చెప్పడం లేదు యావరేజ్గా నేను ఏంటంటే చెప్తున్నాను గాయస్ ఇప్పుడు మనం మాడదాం దీన్ని కోట్ కలర్ గురించి గాయస్ ఇవి చాలా కోట్ కలర్స్లో వస్తాయి మనకు సో కొన్ని నేను కోట్ కలర్స్ అయితే చెప్తాను సో బ్లాక్ అండ్ వైట్లో వస్తాయి గోల్డ్ అండ్ వైట్ సిల్వర్ కంప్లీట్గా వైట్లో మొత్తం వచ్చేస్తాయి అది ఆ తర్వాత వచ్చేసి గ్రే అండ్ వైట్లో వస్తాయి సో దీన్ని రెగ్యులర్గా దీన్ని గ్రూమింగ్ చేయాల్సినది ఉంది సో రెగ్యులర్గా దీన్ని గ్రూమింగ్ చేయాలి ఎందుకంటే దీని కోట్ అనేది చాలా హెవీ అండ్ డెన్స్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది మంచులో సర్వైవ్ చేస్తుంది సో అందుకని చాలా డెన్సీగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అయితే ఎక్కువ ఎండలు అయితే ఉ
सो गैस दी फ्रेंड्स वाल्ट वीडियो सो हस्की डॉग फैट्स इन तेलुगु चालमंदे आटे के आरुवी दी चूड़ मनी सो चाइ मनी वीडियो चाइ मनी चालमंदे आटे कड़म दे रही हैं दी सो कहाँ पर देने नो रेगुलर के वीडियो से दे पेटल लाइक बताना नो सो सॉरी फॉर दैट गैस सो ना को फेसबुक लो मेरो कांटेक्ट Okay guys, love you all. Bye bye.